Iga natagpuan ng black box na isa sa mga susi sa investigasyon na sa nag-crash na C-130 sa Sulu. 52 patay, karamihan mga sundalo. Ngayong gabi, pinarangalan ni Pangulong Duterte ang mga namatay at sugatan. Saksi si Marisol Abdurama. Palanding sana ang C-130 cargo plane ng Philippine Air Force sa airport sa Hulo, Sulu. Bandang alas 11.30 ng umaga kahapon. Pero imbes na lumapag sa runway, nagdire-diretso ang eroplano. Wala na! Wala na! Wala! Wala! Naulog sir! Naulog! 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 May nagtatakbuhang mga tao papunta sa direksyon nito. At maya-maya, makikita ang maitim at makapal na uso. Nagrabe. Sa crash site na sakop ng barangay Bangkal sa Patikul, naglalagablab ang apoy at lumaki pa ang uso. Nakahandusay ang mga nagtalsikang sakay ng C-130. Nerespondan sila ng mga kapwa sundalo, CAFGO members at ilang sibilyam. Relax lang kayo. Tropa kami, sir. Tropa kami. Tropa. Relax lang, relax. Relax lang, relax. Sa kabila. 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 Ang iba pang mga sakay, tuluyang nasunog ang katawan. May ilang sugatan na nakakapagsalita pa, pero ang iba... Patay na to. Habang binibigyan ng paunang lunas ang ilang sugatan... Ayon sa Philippine Air Force, nag-take off ang C-130 sa Villamor Air Base patungong Cagayan de Oro bago lumipad patungong Hulo. Sakay ang mga personnel at ilang kagamitan. Bahagi ito ng kanilang routine rotation sa area ng deployment. Nakuhanan pa nga ng video ang pagdating ng C-130 sa Cagayan de Oro City. Walang kamalay-malay ang ilan sa mga sinusundong sundalo na ito na pala ang kanilang huling misyon. Isa sa mga sakay ng C-130 mula Villamor Air Base, si Major General Romy Bronner Jr. Pero bumaba na rin siya sa Cagayan de Oro City. Ginayo ako ng Panginoon sa kamahap, kahapatan. He saved me from harm's way. So, but at the same time, malungkot ako. Kasi ba, ang daming mga kasamahan natin ang namatay. Nakausap pa raw niya ang piloto. Ako po yung most senior yesterday. Kaya binigyan niya ako ng pilot's briefing, ng weather update. And then finally, the last part of the, that briefing is a prayer. So lahat kami nagdasal. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, siyam na put dalawang personal ang sakay ng C-130, kasama ang tatlong piloto at limang crew. Ayon sa Defense Department, apat na put siyam na sundalo at tatlong sibilyan ang patay. Kabilang na si Private First Class Marche Gonzalez. Ako mangi kuan ganiya, yan kuan asawa ko sa kun perna jud ang kuan jud ang patay sawa na kay gikanan ni sa batalyon dito sa kuan ulo gusto na mo makita ang naong awa mo may himo kay nana man sa listahan mahigit limang puno naman ang sugatan ang ilan ay nasa ICU ng isang pribadong ospital sa Zamboanga City isa rito ang kaanak ni Ered na isang corporal hindi raw niya nalapitan ang pinsang nasa ICU. Yung update lang po sa akin ng doktor is uh, naririnig niya at naiintindihan niya yung mga sinasabi at nagagalaw din niya yung kamay niya. Nakakapagsalita na ba? Hindi pa, ma'am. Sa Zamboanga City Medical Center, labing pitong sundalo ang dinala mula kagabi hanggang madaling araw kanina. Isa sa mga sundalo ang nasa ICU habang dalawa ang nasa orthopedic section. Ginawa na rin burn unit ang birthing clinic ng ospital dahil sa dami ng sundalong sunog ang katawan. So, so far naman, stable naman yung condition ng ibang uh, patients. No? Although uh, it's too early to tell kasi nga bago pa naman po sila dumating dito. Sisiya sa atin ang ulat na karamihan sa mga survivors kumalon mula sa eroplano. Information like this are not, uh, all are not uh, available to me yet. But what we can assure you is they are now being treated. Ipinag-utos na ni DND Secretary Delfin Lorenzan ang malalimang investigasyon. Si Pangulong Duterte pinuntahan din ang mga nasugatan at nasabing sundalo. Pinigyan niya ng order of lapu-lapu, kampilan rank ang mga sugatan. 
order of lapu-lapu pala sa grant naman ang ibinigay sa mga namatay. Nung ibinalita sa akin, as usual, I go into a process of sorrow. Uh, more than anybody else, o kasing pareho tayo. Walang problema. Uh, gumawa kami ng I hope we finish this before I make my exit na malagyan kayo ng isang JSIS for your uh, mga lahat na retirement and everything and you have your own uh, uh, bank ang ano lang ito is uh, I will uh, sell a part of uh, Bonifacio. Ipinag-utos na ni Lorenzana ang malalimang investigasyon base sa paunang impormasyon. The aircraft followed the specified protocol uh, regarding the uh, approach speed, the landing spot, and the area, that part of the runway where it landed. But uh, what is yet to be determined is what Ayon kay AFA Chief of Staff General Cerilito Subihana, nakita na ang black box ng sinawing palad na C-130. Malalaman natin kung ano yung maging, nagiging conversation doon sa cockpit. Nag-bounce daw three times. So the best decision for a pilot uh, based on the uh, sharing of uh, the expert is to uh, regain uh, power para akit ulit then uh, mag-turn around for another uh, landing. But unfortunately... Medyo alanganin na, maba, ma, medyo naka-reduce na ng speed. So nung nag-recover siya ng power, uh, hindi na kinaya. So nag-bank to the right dahil tumama yung uh, pakpak sa puno. Nito lang Pebrero, tinanggap ng Pilipinas ang nag-crash ng C-130 na may body number 5125. Isa ito sa dalawang segunda manong C-130 na binili mula US government sa halagang 2.5 billion pesos. Kumpleto raw ang maintenance ito ng iton over sa Pilipinas. The aircraft is in a tip-top shape. It's not brand new, but it's in a very good condition. The pilots are all rated, uh, seasoned and experienced in flying this kind of aircraft. Ayon sa AFA chief, all accounted for na ang mga sakay. Pero hindi pa ilalabas ng AFP ang mga pangalan ng mga nasawi hanggat hindi pa nakukompleto ang pagtukoy sa mga labi at pagkontak sa kanilang pamilya. Beyond recognition na iba, So kailangan natin ng mga eksperto. Ang ating objective ay talagang maibigay sa pamilya yung tamang uh, cadaver. Bilang pagluluksa, ipinag-utos na subihan na ang paglagay sa half-mast na mga watawat ng Pilipinas sa lahat ng kampo ng AFP. Grounded muna ang nag-iisang gumagana ng C-130 ng Philippine Air Force. We appeal to the public to avoid speculations or spreading uh, news that are unverified. because they, this exacerbate rather than help in the current situation. Sa ngayon, sa dasal kumakapit si Razel, umaasang nakaligtas ang kanyang mister. Kasi hindi pa naman talaga namin nakikita kung ano ba, totoo na ba talaga. O, kaya parang hindi pa namin matatanggap na may mga condolences. Mula rito sa Zamboanga City, ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi.